¿Alguna vez te has preguntado cuánto representan mis hábitos diarios durante un año para nuestro planeta? ¿Existe alguna manera de poder reducir este impacto? En concreto, los seres humanos hemos emitido 50 mil millones de toneladas de CO2. Esto solo en el año 2018. Una cifra que ha seguido creciendo con los años. Si dividimos esta cantidad entre los habitantes del mundo, nos tocaría a cada uno 6 toneladas. Ahora, ¿realmente todos los países aportan de igual manera a esta crisis? Hablemos un poco de lo que es la justicia climática. Un concepto nuevo que básicamente tiene la premisa de que los menos responsables por el cambio climático son los más afectados. Un país de primer mundo puede afrontar de manera relativamente fácil los cambios climáticos, en comparación a un país que a duras penas cuenta con agua potable. Países como Rusia o Estados Unidos triplican o cuadriplican la media mundial, mientras que países como Nepal o Afganistán no llegan ni a la cuarta parte. Por ejemplo, en promedio, un mexicano representa 5.58 toneladas de CO2. Para que te des una idea, una tonelada de CO2 equivale a lo que 20.000 metros cuadrados de bosque absorben en un año. Pero esta problemática no es nueva. En 2015 se firmó el Acuerdo de París, donde 195 países acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que un incremento de 2 grados significaría el punto de no retorno para nuestro planeta. En este acuerdo se puso como límite 1.5 grados. Aunque estos números parecen poca cosa, a lo largo de los años hemos visto cómo el cambio climático ha afectado las estaciones del año, las temporadas de lluvia, entre otros fenómenos. Para 2030 debemos reducir nuestra huella a un 50% y para 2050 debemos llegar a cero. Pero, ¿cómo podemos aportar desde nuestra mortalidad a este gran problema? Uno pensaría que reciclar, Usar menos papel o plástico, dar una vida más útil a nuestros objetos, evitar los desechables y reducir la comida que desperdiciamos sería la solución. Pero con estas acciones no llegamos ni a la media tonelada de nuestra propia huella climática. Claro que es importante realizar todo este tipo de actividades, pero nuestros esfuerzos deben estar enfocados a otros aspectos. Si te interesa conocer cómo reducir considerablemente tu huella climática, te presentamos tres aspectos de tu vida que podrías cambiar y generar no solo un cambio a nivel personal, sino también industrial. Únete a nosotros. Sé un Climactor de Too Much.